দেশ প্রবাসে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সকালের আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি হাবিবুর রহমান পলাশ এবং আরো আছি দর্শক আমি ফারহানা ত্রিনা সবাইকে শুভ সকাল যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন করোনা আক্রান্তের 66 তম দিন আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এরি মধ্যে আপনারা জানেন যে তথ্য অনুযায়ী আমরা ইতোমধ্যে আক্রান্তের যে সংখ্যা দৈনিক সেটি 1000 এর কোঠা পেরিয়ে গেছে এই সংখ্যার খবরগুলি যেমন আজ এসেছে তেমনি আরো কিছু ভালো খবরও আছে সবই জানাবো আজ আপনাদের কিন্তু তার আগে আমাদের হাতে যে পত্রিকাগুলো আছে তার শিরোনামগুলো আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আপনার হাতে থেকে শিরোনামগুলো আগে জানিয়ে দিবেন এই মুহূর্তে আমার হাতে যে প্রথম দৈনিক পত্রিকাটি আছে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলো তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে করোনা প্রতিরোধে আরো তথ্য ও বিশ্লেষণ দরকার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বলা হচ্ছে আবহাওয়া সহ নানা কারণে দেশভেদে পরিস্থিতির ভিন্নতা থাকতে পারে সেজন্য বাংলাদেশের সঠিক পরিস্থিতি জানার জন্য তথ্য দরকার যেটা আসলে আমাদের একেবারেই নেই এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে যে পুরনো ঢাকা পুরনো রূপে ফিরেছে এখানে ফটো ফিচারে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অনেক মানুষজন আসলে পুরো আগে রূপে ফিরে গেছে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার পর্যায়ে আসলে কি আছে খুব কম মানুষের মুখেই মাস্ক দেখা যাচ্ছে এরপরে যে শিরোনামটি বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে করোনার যুক্তরাষ্ট্রে দেড় মাসে সর্বনিম্ন রোগী মৃত্যু আমরা জানি যে মৃত্যু সংখ্যা আসলে দেড় থেকে দুই হাজার তাদের ছিল প্রতি মাস প্রতিদিনই সেখানে এই প্রথম তাদের মৃত্যু সংখ্যা হাজারের নিচে নেমেছে এরপরে পত্রিকার নিচের দিকে যদি আমরা বলি কর্মরত দুই সেনা সদস্য সহ ছয় জনের মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন এছাড়া এক কোটির পর এবার আরও পঞ্চাশ লাখ পরিবার ত্রাণ পাবে কিন্তু তালিকা চূড়ান্ত হয়নি এছাড়া পঞ্চাশ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত তবে দলীয় ব্যবস্থা নেই ক্ষমতাসীন জনপ্রতিনিধিরা অনিয়ম করবে এমন ধারণা ছিল কিন্তু করোনার মতো মহামারীর মধ্যে দুর্নীতি প্রমাণ করে আমরা অনেক নিচে নেমে গেছি বলছেন ইফতারখরুজ্জামান নির্বাহী পরিচালক টিআইবি এই ছিল দৈনিক প্রথম আলোতে এরপর আমি যে পত্রিকাটি দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকাল তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে রেকর্ড গড়ে একদিনে সংক্রমণ এক এবং আরও একটি বেশ উদ্বেগের সংবাদ সেটা হচ্ছে প্রকৃতির সুদিনেও ভালো নেই হালদার ডলফিন দেখতে পাচ্ছি এখানে চিত্রতে আসলে যে বিভৎসভাবে একটি ডলফিনকে হত্যা করা হচ্ছে তার শরীর থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে চর্বি এছাড়া দ্বিতীয় দফায় সংক্রমণ শুরু আক্রান্ত বাড়ছে এশিয়ায় সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছে রাজধানীর সতেরো এলাকায় বলে রাখা দরকার যে হটস্পটগুলো যেটা উল্লেখ করা হচ্ছে রাজারবাগ কাকরাইল যাত্রাবাড়ি মুগদা মহাখালি মোহাম্মদপুর লালবাগ তেজগাঁও বাউবাজার মালিবাগ এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আজকে আছে করোনাকালে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস আজ ঝুঁকির মধ্যেও মমতা নিয়ে রোগীর পাশে যদিও করোনা আক্রান্ত পায় পাঁচশো নার্স ভালো খবর দৈনিক ইত্তেফাক জীবন নাকি জীবিকা কোনটে আগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাইরে বের হন বলছেন ডক্টর এ বি এম আবদুল্লাহ জীবন না থাকলে জীবিকা দিয়ে কি হবে তাই জীবন বাঁচাতে হবে আগে তবে জীবনের জীবিকাও অপরিহার্য এছাড়া ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছেন রোগীরা হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন নেগেটিভ রিপোর্ট না থাকলে ভর্তি করছে না হাসপাতাল একটা সচিত্র প্রতিবেদন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে যে একজন সন্তান সম্ভব গৃহবধূ যাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে যাওয়া হলে তার কাছ থেকে আসলে বারবার ওই রিপোর্টটি চাওয়া হয় যে তিনি নেগেটিভ কি পজিটিভ করোনা আক্রান্ত কি না বাড়তি হয়রানি বাড়তি হয়রানি এরপর পত্রিকার নিচের দিকে যেটি উল্লেখযোগ্য শিরোনাম টার্গেট ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের সামনে উৎপেতে থাকে ফাঁকা রাজধানীতে বেড়েছে চিন্তাই এটা খুব আশঙ্কার একটা সংবাদ এছাড়া একদিনে আক্রান্ত এক হাজার ছাড়ালো একই রকমভাবে এবং একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে দৌলদিয়া পাটুরিয়া নৌ রুটে রাজধানীমুখী মানুষের ঢল দেখা যাচ্ছে যেখানে একে অন্যের গা ঘেসে আসলে তারা দাঁড়িয়ে আছেন আমদানিকারকদের ক্ষতি দেড়শো কোটি টাকার বেশি মধু মাসের ফল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার এরপর যে উল্লেখযোগ্য শিরোনাম আছে ঢাকা স্বাভাবিক সর্বোচ্চ আক্রান্ত এরই মধ্যে এছাড়া ফ্রান্স ও তুরস্কে লকডাউন শিথিল বিশ্বে মৃত্যু বেড়ে দুই লাখ চুরাশি হাজার 
এছাড়া নিম্নমানের 43টি ব্র্যান্ডের পণ্য নিষিদ্ধ করেছে বিএসটিআই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হচ্ছে নোটিস এবং নিচের দিকে একটি শিরোনাম আছে বাম্পার ফলনে গোলা ভরার পর ধানের ভালো মূল্য পাচ্ছে কৃষক ধান কাটার খরচ ছিল কম পুরোপুরি সরকারি ক্রয় শুরু হলে সঠিক মূল্য মিলবে प्रधान चिकित्सा सेवा पा क्यों অজুহাত কোভিড 19 সেখানে বলা হয়েছে সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না মানুষ সজনদের কাছে চাওয়া হয় করোনা মুক্ত সনদ হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে পথেই মারা যাচ্ছেন অনেক আপনার হাতে থাকা পত্রিকা এরকম একটি শিরোনাম দৈনিক ইত্তেফাকেও ঠিক এমন দিয়েছেন পড়েছিলেন এরপরে আছে আরেকটি শিরোনাম করোনা সহায়ক ব্যয় রাজস্ব ধস সরকার অতিরিক্ত ঋণ নিচ্ছেন 25670 কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের নতুন লক্ষ্যমাত্রা बहत्तर हजार नश छियार कोटी टाक आगे छो सतचल्लिस हजार तीन सौ छयटी टाक बेसर खाते ऋण प्रवाह और बनियोग कम हार आशंका एरपर आकटी शुरोनम आखने प्रवसी पास नहीं रिक्रुट एजेंसि बीमार टाक लुट कर खेते बहरा संश्लिष्टा तुले निच्चे जमानत पंचाश शतांश अर्थ ईद कें काटा नहीं एक खबर दिए दैनिक जुगान्तर अने के मानसें ना स्वास्थ्य विधि नहीं सामाजिक दूरत এরপরই আছে বরাবরের মতো করোনা শনাক্ত নিয়ে একই শিরোনাম একই দিনই শনাক্ত এক হাজার চৌত্রিশ মারা গেল এগারো জন এখানে আরেকটি খবর আছে এশিয়ার পরবর্তী হটস্পট বাংলাদেশ খুবই করোনায় খুবই আশঙ্কা নতুন আক্রান্তের শীর্ষে ভারত রাশিয়া চীনের উহানে ফের ক্লাস্টার সংক্রমণ জ্বর নিয়ে যুবকের মৃত্যু খবর শুনে পর পরে বাবা যারা চিকিৎসার मृत्यु परीक्षार अभाव प्रकृत चित्र बोझा जा पिक कब बोलते क्यों लकडाउन शिथिले कौशल नहीं माना हाँ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल पद्धति भविष्य और झुंकीपूर्ण हार शा स्वास्थ्य व्यवस्थार प्रस्तुत परामर्श आकटी शुरोनम एखे आज बरद्द कम से पद्मा मेट्रोते बाढ़ पारमानविक आगामी बजेट नहीं एक प्राथमिक धारणा दिए पत्रिकाटी एरपर आज नतून रकम विचारे नतून रकम विचारे उच्छासित आईनजीवी जीटी आपने बोलें भावचुअल आदालत फाओ छागल ना दे प्राणी सम्पद कर्मकर्ता के पेटाल छात्रलिक हालदाय डलफिन हत्या बंधे निर्देश चे आवेदन भालचुआर कोटे प्रथम रीट कंटेनर डिटेशन चार्ज नहीं एक शंकुटे आमदनी कारोकरा जेटी जॉट नहीं आमदनी जॉट नहीं रिपोर्ट टी करा हुए थे चौटोग्राम में कारण उपस्थापनी बैंकर ने मिट्टू उपचु पड़ा भीड़ देखे खोला मार्केट बंद हो रहे फरीद पुरे ग्राम प राजबाड़ी से करना सहायता जिला परिषद चेयरमैन बिुदे दुर्नीतर अभिजोग करना मुक्त हलो नड़ाइल एक जिला करना मुक्त हो आसार खबर एक एखे एम आज मुहूर्त बांग्लेश प्रतिदिन बांग्लेश प्रतिदिन आज के प्रधान शुराम होवहन श्रमिक नेतारा उधाओ आपनी जान श्रमिक टाक उत्तोलन कर कल्याण नाम से ही टाक देखते आंदोलन जीवन जाशी तरह मृत्यु बैकसाइड एक खबर आज एक फरहाना से स्कूल भवन निर्माण रडर परिवर्ते बस पार्वत्य जिला बंदरबने घटे ये घटनाटी एक आलोचना करते चाहिए अपन सब एरपर ही आज हमारे हाथ द डेलि स्टार डेलि स्टार तरह आज के प्रधान शुरोन कर 
test rate is still very low. Tarpore uh, Achodi uh, Arecticionum infection creeps up in RMZ belts. Echada Ekane Arecticionum Athe Taka Tin AKG Rice program extended. Jita Amra Arecta Putrika Arecta Putrika Athe. Echad Arectician Vachonum Ekane Athe. Father Pache after son died showing symptoms. It actually are quite a good thing. I am going to go to the hotel. I am going to go to the Polish Amra Alusuna Jabara. I am going to go to the Shati Takun. Hello, 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 বিরতির পরে স্বাগত এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আমরা পত্রিকার পর্যালোচনায় ছিলাম ফারহানা জি বিষয়টি একটু আলোচনা এবারে আনতে চাই আপনার সাথে সেটি হচ্ছে আজকের পত্রিকাগুলো যদি আপনি মূল্যায়ন করেন তাহলে দেখবেন যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি আপনি বলছিলেন যে হাজারের উপরে ছাড়িয়েছে আমাদের জন্য এবং আমি একটু প্রশ্নটা দিতে চাই আপনাকে এই পর্যায়ে যেটি হচ্ছে যে কালকে যখন 1000 ছাড়িয়েছে আমি ফিল্ড রিপোর্টিং এ বাইরে ছিলাম আমি দেখেছিলাম মানুষের মনের মধ্যে যে একটা হাজারে যে পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে সেই খবরগুলো কিন্তু আজকের পত্রিকা আছে যদি আমি একদম উল্লেখ করে বলতে চাই দেশবন্ধু বলছে বিপজ্জনক পথে করোনা এটা আসলে আপনি তো নিজে ফিল্ড রিপোর্টিং এ ছিলেন আপনিও দেখেছেন ভয়াবহ চিত্র এবং আমাদের পত্রিকাগুলোও কিন্তু আমরা একই রকম শিরোনাম প্রতিদিনই হরহমেশা দেখছি তার মধ্যে আসলে একটা সংকার কথা না বললেই নয় পলাশ আপনি দেখেছেন যে যারা প্রেগন্যান্সি সমস্যা নিয়ে যাচ্ছেন অথবা যারা হার্টের রোগী অথবা দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোন জটিল রোগ নিয়ে যাচ্ছেন সবাইকে কিন্তু প্রথম মত তারা ভর্তির আগে এটা আসলে ডাক্তারদের দিক থেকেও কিন্তু একটা সংকার বিষয় যে তিনি কি করোনা পজিটিভ কিন্তু নেগেটিভ কিনা কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে যখন হচ্ছে এরকম ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন নিয়ে কেউ যাচ্ছেন হসপিটালে সেই ক্ষেত্রে তার দিক থেকে আসলে কতটুকু রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করাটা না আমার আমি যদি একটু যোগ করি আপনার সঙ্গে আপনি যেটা সংকার কথাটা যেটা বলছেন যে চিকিৎসক যখন দেখছেন প্রেগন্যান্সি নিয়ে যাচ্ছেন অথবা যে তার সজনরা বলছেন হার্ট অ্যাটাকে আছেন আপনারা সকল ধরনের করোনা প্রস্তুতি যেটা আছে পিপি পড়ে বা অন্য অন্য মেজারগুলো নিয়ে আপনি ট্রিটমেন্টটা শুরু করেন না কেন সেটা তো সেটা তো অবশ্যই সেটা তো আমরা সব সময় বলেছি যে এখন আসলে ডাক্তারদেরও সতর্ক থাকতে হবে এবং সেই পর্যায়ে আসলে তাকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিয়ে একজন پیشنটকে অ্যাটেন্ড করতে হবে কিন্তু তারপরও এই ধরনের চিত্র তো আসছে পলাশ আপনি কি বলবেন দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কাছে নেগেটিভ রিপোর্ট না থাকলে হাসপাতাল ভর্তি নিতে চাইছে না এবং আমরা গতকাল বা তার আগের পত্রিকাও দেখেছি যে একজন কিডনি پیشنট বেশ সরকারের উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা তার যিনি কন্যা ছিলেন তিনিও চিকিৎসক ছিলেন তারাও কিন্তু তার বাবাকে হারিয়েছেন এবং এই দীর্ঘ সূত্রিতার কারণেই আসলে যে কারণ এই সিচুয়েশনটাই আসলে আমাদের জন্য নতুন যে কি করব কি করব না তারাও দেখা যাচ্ছে যে টেস্টের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করবেন কিনা বা পজিটিভ হচ্ছে কিনা এর জন্য আমি আইসিইউ তে স্থানান্তর করব কিনা এই ধরনের দ্বিধাদন্ত সব দিকেই আছে কিন্তু আমরা আশা করি যে এই সংকটগুলো আমরা কাটি উঠব এবং একই সাথে বলতে চাই যে আমাদের যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছেন তাদের অবদানও আসলে অনস্বীকার্য এখানে আপনি দেখবেন যে আজ আসলে আমাদের বিশ্ব নার্স দিবস এবং এর মধ্যে আসলে 500 জন আক্রান্ত হয়েছিল এবং কেউ কেউ রিকভার করে আবার কিন্তু সেই চিকিৎসা দিচ্ছেন ফিরে এসেছেন অবশ্যই তাদের প্রতি আমাদের সম্মান থাকবে আর পলাশ একই সূত্র ধরে যদি আসলে বলি যে লকডাউন শিথিল হওয়ার কারণে তো যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি পত্র পত্রিকায় যে একই পুরান ঢাকার কথাই যদি বলি যে খুবই স্বাভাবিক চিত্র এবং স্বাস্থ্যবিধির আসলে যেটা মানার কথা ছিল কোনো বালাই কিন্তু সেখানে দেখছি না আপনার সাথে যোগ করে আমি যেটি বলতে চাই যে আজকের শিরোনামগুলোতে যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে দেখবেন যে সচিত্র প্রতিবেদন আছে আমরা কিন্তু ছুটির মধ্যে আছি কোভিড-19 মোকাবেলার জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আছি এবং সচিত্র প্রতিবেদন হচ্ছে আজকে 
আগের রূপে ফিরেছে ঢাকা তার মানে প্রতিবেদনে দেখা হয়েছে যে ঢাকার যানজটগুলো আবার ফেরে পেয়েছে সে তার আগের স্বরূপটা এটি অত্যন্ত দুঃখজনক আমাদের জন্য আপনার যেটা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন যেহেতু সামনে আমাদের একটি বড় ঈদ উৎসব আছে এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন জীবিকার একটা বিষয় সামনে আনা হয়েছিল এবং সব বিবেচনায় নিয়ে কিন্তু শপিং মল বা মার্কেট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বড় মার্কেটগুলো কিন্তু খোলেনি আমাদের আমাদের সামনে যে সমস্ত বড় মার্কেট আমরা মনে করি কিন্তু আপনি যদি আপনার কাছে আরেকটি যদি প্রশ্নের সূত্র ধরেই জানতে চাই আপনি দেখেন যে বড় মার্কেটগুলোই কিন্তু বেশি পসিবিলিটি ছিল তারা হয়তো স্বাস্থ্যবিধি কিছুটা মানতে পারতেন কিন্তু যারা মানতে পারবেন না তারাই কিন্তু এই ঝুঁকিটা সেই সেই কথাটাই আমি আসছিলাম যে আমি কালকে যখন ফিল্ড রিপোর্টিং এ গিয়েছিলাম আমি দেখেছি এবং আমরা অন্যান্য টেলিভিশনের রিপোর্টগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে কতটুকু স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে জায়গাগুলোতে খোলার কথা ছিল না বা যে ইয়েগুলোতে আপনার দোকানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সেটি মানার কোনো বালাই ছিল না কোথাও কোথাও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি আপনারা কতটুকু দেখেছেন এটা আসলে দেখবেন যে ফুটপাতের ফুটপাতের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আসলে কত দিক দৌড়াতে পারবে প্রশ্নটা কিন্তু সেখানে আছে আপনি ফুটপাত খোলার কথা ছিল না আপনি দেখবেন যে অনেক জায়গায় ফুটপাত কিন্তু বসে গেছে এখন এবং আপনি যদি আমি একটু ঢাকার বাইরের চিত্র আপনাকে বলি আজকের পত্রিকার শিরোনামগুলোতে আছে যে ঢাকার বাইরে একদমই মানা হচ্ছে না এবং আপনি দেখেছেন যে পাটুরিয়া দোলদিয়া ঘাটের যে চিত্রটা আছে এবং ফরিদপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছে ফরিদপুরে আপনি দেখবেন যে একটি মার্কেট খোলার পরে সেই ভিড়ের কারণে সেটি আবার বলাশ একটা বিরতির বন্ধ বন্ধ করতে হয়েছে আমরা একটা বিরতি নিতে চাই আলোচনার এই পর্যায়ে দর্শক এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের আয়োজন আরেকটি ছোট বিরতি নিচ্ছে কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন लकडाउन शिथिल कर खबर देखी जो उत्तर कोरिया चीन एम भारत कथाओ चिंता करें चीन उहने गत कैक दिन आबो सतर जन आक्रांत पावा ग যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের হয়তো বা পুনরায় আবার লকডাউন করতে হতে পারে এর মধ্যে আমরা আমাদের পিক সময়ে সবচেয়ে পিক সময়ে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে সব কিছু খুলে দিয়েছি এবং একই সাথে বলে রাখি যে ফ্রান্স ও তুরস্কেও লকডাউন শিথিল হচ্ছে এই যে একটা মানে কম্পেয়ার এই এই বিষয়টা নিয়ে আসলে আপনি কি বলবেন আপনি যেটা দেখেছেন যে আজকের একটি পত্রিকার সরাসরি শিরোনাম ধরে যদি আমি বলি যে এশিয়ার হটস্পট হয়ে উঠছে বাংলাদেশ যেখানে এতদিন সর্বোচ্চ আক্রান্ত ছিল পাকিস্তানে তারপর সেটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ভারত কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই মুহূর্তে আক্রান্তের শীর্ষে আছি আছি আমরা এবং এখন পর্যন্ত আমরা আগের যে বিশেষজ্ঞ মতামতগুলো নিয়ে কথা বলেছি তখন আপনি দেখবেন সবাই বলেছিল মে মাসটা হচ্ছে একটি ঝুঁকিপূর্ণ মাস এবং সেই জায়গা থেকে আমরা পরীক্ষা বেশি করাচ্ছি আমাদের আপনি জানেন যে আমরা শুরুতে যে পরিমাণে ছিলাম এখন তার হার আমরা অনেক বেড়েছি পাঁচ হাজার পাঁচ হাজারের উপরে আমরা যেতে পেরেছি তার মধ্যে আপনি জানেন যে হাজারের উপরে ছাড়িয়েছে আমাদের করোনা মানে একদিনে প্রাপ্তির সংখ্যা সব মিলে আমরা এই কথা আসলে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক এই কথাটি অস্বীকার করছে না যে এই মুহূর্তে আক্রান্তর হার বাংলাদেশে বাড়ছে এবং জনমনে কিন্তু একটা ভীতি আছে যে প্রসঙ্গটি আপনি বলেছিলেন যে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আপনি দেখবেন যে এখনও আক্রান্ত আছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আমরা শপিং মল ওপেন করলাম ব্যবসা বাণিজ্য ওপেন করলাম গার্মেন্টস ওপেন করেছি আপনি দেখবেন যে এর মধ্যে গার্মেন্টসের প্রায় পঞ্চাশ বা চুয়ান্ন জনের উপরে কর্মী আক্রান্ত হয়েছে যা প্রায় বত্রিশটা ফ্যাক্টরিতে 
তো এই মুহূর্তে যারা ওপেন করেছেন আমরা অনেকের দাবি ছিল পেছন থেকে চাপ প্রয়োগের একটা ইয়ে করার চেষ্টা করেছিল চিঠি দেওয়া হয়েছিল সরকারকে বিভিন্ন সেক্টর খুলে দেওয়ার জন্য সব মিলে সরকার কিছুটা শিথিলতার দেখানোর চেষ্টা করছিল আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সরকারও মনে হয় চাপে ছিল কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে আমরা যদি ধরি যে আমরা কতদিন এই পরিস্থিতি কার্যকর রাখব আমাদের অর্থ জীবন জীবিকার কথা বলা হচ্ছে ফ্রান্স তারা যাচ্ছেন লকডাউন শিথিল করছেন আপনি দেখবেন যে তুরস্ক শিথিল করছেন মানদণ্ডটা হচ্ছে সেখানকার হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়া পাওয়ার সংখ্যা কমছে বা বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা কমছে এমন একটা পরিস্থিতিতে কিন্তু তুরস্ক এবং ফ্রান্স কিন্তু তারা তাদের চিত্রটা আসলে পজিটিভ পজিটিভ অবস্থায় আছে বিধায় কিন্তু তারা শুরু করছেন এই পরিস্থিতিটা উন্নতির দিকে যাওয়ার কারণে যা এছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কারণ আমার কাছে মনে হয় না সুতরাং এটি দিক থেকেও বাংলাদেশকে একটি শিক্ষা নেওয়া দরকার এবং কালকেও অনেকজন অনেকজনের কাছ থেকে শুন আমরা শুনেছি যে পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে আমাদেরকে আবারও বড় পরিসরে লকডাউন দেওয়ার হতে পারে কিনা এই ধরনের একটি সংখ্যা কিন্তু তৈরি হয়েছে সব মিলে আমরা মনে করব যে আমাদের জীবন জীবিকা অবশ্যই কিন্তু জীবন আগে সেটিকে কিন্তু মাথায় নিতে হবে সেটা মাথায় নিতে হবে কারণ আপনি দেখছেন যে চীনও কিন্তু আতুর ঘর সেখানে লকডাউন সবার আগে তোলা হয়েছে কিন্তু তারাও কিন্তু আবার চলে যাচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে এত কিছুর মধ্যেও আসলে আশার খবর হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল আদালত তৈরি হচ্ছে অন্তত এই সংক্রমণের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা রেখে যেটা অনেক দিক থেকে আমাদের জন্য একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে এবং আপনাকে যদি আরও জানিয়ে রাখি পলাশ যে আসলে এই ভার্চুয়াল আদালত আপনিও পড়েছেন সংবাদটি যে প্রথম রিটটি হয়েছে হালদা নদীর যে ডলফিন নিয়ে আসলে আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি যখন এই অবস্থায় কিছুটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হতে যাচ্ছিল ওই সময় এই ধরনের আসলে দুর্লভ প্রায় ডলফিন নিধনের বিষয়টি এটা আশঙ্কারই বটে কারণ আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে এই যে ডলফিনের কথা আজকে বেশ শিরোনামে উঠে এসেছে পত্রিকার আমাদের পুরো বিশ্বে আসলে এই সংখ্যা খুবই অপ্রতুল যে আরেকটি বিষয় একটু আলোচনা আনতে চাই একদমই আপনার হাতে শিরোনাম আছে আমি বিষয়টা একটু বলতে চাই যে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা কৃষি খাত নিয়ে আলোচনা আছে একদমই ছোট করে বলবেন যে মৌসুমি ফলের বাজার মধুমাস কিন্তু সামনে আজকে এটা আসলে আপনি জানেন যে 29 তারিখ বৈশাখ জষ্টি মাস একদমই এই সময়টা কিন্তু সবাই একটু ফল খেতে চাইবে রোজা রমজান সবকিছু আমাদের এখন আছে এটাও আপনি জানেন কিন্তু তার সাথে যদি যোগ করি আপনি এটাও দেখেছেন যে আমাদের কৃষি অধিদপ্তর থেকে বারবার কিন্তু বলা হচ্ছে যে একটা নির্ধারিত সময় দেওয়া হচ্ছে যে মাসের এত তারিখের পরে বা পনেরো তারিখের পরে আপনি সেই ফলটা খাওয়ার উপযোগী হবে কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি যে রাসায়নিকভাবে কিন্তু কৃত্রিমভাবে পাকিয়ে আম সেটাও নিয়ে আসা হচ্ছে যেটা কিন্তু আমাদের যখন সংক্রমণ প্রতিরোধ বাড়ানোবার কথা সেটা কিন্তু আরও ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে যে একদমই আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা বিদায় নিতে চাই আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে দর্শক আমরা আজকের জাতীয় দৈনিকগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করছিলাম আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছিলাম সবশেষ যে বিষয়টি বলতে চাই আপনারা অবশ্যই করোনা মোকাবেলার জন্য যেভাবে পিছনে সতর্ক ছিলেন সামনের দিনগুলোতে সতর্ক থাকবেন কারণ সংবাদপত্রগুলো বলছে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি বিপজ্জনক দিকে যাচ্ছে এবং আপনি যত বেশি সচেতন থাকবেন তত বেশি সুস্থ থাকবেন এবং আপনার পরিবারও সুস্থ থাকবে এটি ভুলে গেলে চলবে না আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবারও দেখা হবে একই অনুষ্ঠানে একই সময় ভালো থাকবেন Thank you.